Bonjour à tous, c'est ici Cléasi, mais on se retrouve pour ce 23 e épisode sur Europa Universalis 4. En tant que la Castille, on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on... je comptais partir en guerre contre euh, la France, et malheureusement ça sera pas possible. Euh, mais bon, on va, on va se débrouiller, on va partir en guerre contre l'Angleterre pour récupérer leur territoire et puis les empêcher de coloniser à nouveau. Tout simplement, on va partir en guerre aussi, je pense, euh, alors contre la Bourgogne. La Bourgogne qui est alliée quand même à pas mal de pays, Lituanie, Saxe, Savoie, Gueldre. Donc ça peut être un petit peu plus complexe, mais euh, si on arrive à faire rentrer euh, l'Autriche dans la bataille, je pense que ça pourrait euh, être assez intéressant. Euh, par contre, il euh, va falloir qu'on s'attaque aussi à la Tunisie, hein, qui commence à être un sacré problème. Et on a, on a, on a créé l'état euh, de ce côté-ci, donc on va pouvoir euh, se permettre également de légitimer certaines provinces. Très bien. Comme ça, au moins, on aura euh, ici des territoires qui vont avoir une autonomie le plus bas possible, ce qui sera très bien pour nous. On peut créer encore euh, des choses... Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte des fois à construire de quoi avoir des, des bateaux plus rapidement Ça pourrait être intéressant aussi. 1.29. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. On récupère super province. Et une fois que la légitimation de Lisbonne sera faite. Natal terminé. On va pouvoir convertir la province rapidement. Et on va partir de ce côté-ci. Après qu'on on prenne aussi euh, par là pour empêcher que nos adversaires euh, puissent coloniser. D'ailleurs, ils n'ont pas pris Sainte-Hélène encore. Hein, donc euh, là aussi, il va falloir faire attention. Nouvelle province légitime. Et donc, on va pouvoir faire un état des provinces de Lisbonne, etc. Donc ça, c'est très bien puisqu'au moins, on va pouvoir baisser l'autonomie. Avoir des provinces qui sont vraiment utiles pour nous. Par contre, ça nous coûte un peu cher, hein, bien sûr. Ah, les Portugais sont une culture acceptée. Alors, par contre, on a les clercs et euh, les nobles qui sont pas très contents. Alors, on va leur donner plutôt des provinces qui ont de l'autonomie. Alors, ça, ça serait plutôt... Euh... Euh, une province plutôt... Avec une valeur fiscale importante. Donc, dans ces cas-là, plutôt donner aux clercs. Il n'y a pas de centres commerciaux. Euh... Ah, il faut légitimer, d'accord. Bon, c'est pas encore légitimé de partout. Euh... Bira, comment ça se passe ici euh... On a une valeur assez importante. Bon, on va laisser. Ils sont pas tout à fait contents, mais déjà, on va gagner quelques points. Et je vais voir ce que je peux... Rajouter, tirons en profit, efficacité commerciale ou déducate, on va prendre déducate pour l'instant, pour construire. Alors, on peut légitimer euh, à, à, à l'intero, euh, l'intero, euh, ça serait pas mal si on l'a... Pardon, j'aimerais que tu te mettes en pause quand je te demande merci le jeu. Euh, on va donner ça au clair pour le moment... On peut aller jusqu'à 26 états quand même, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, ce qui est plutôt pas mal, mais euh, pas suffisant pour le moment. D'accord. Là, c'est bon, on va pouvoir lancer la guerre, je pense, contre... Euh, Est-ce qu'on n'a pas d'autres... Fab... On peut fabriquer des revendications, on va construire un réseau de contre-espionnage. Et on va essayer de fabriquer... Ah, ils sont en guerre contre qui Ah, contre l'Ulster, parce que l'Ulster, en fait, veut récupérer les provinces qui sont ici. Euh, ce qui est tout à fait euh, dans leur droit. Et nous, on peut construire d'ailleurs des, des, des nouvelles choses. 1.5, 1.5, 1.5. On peut pas légitimer grand-chose pour le moment. Et la loyauté des nobles. Plus à refaire, mais euh, je voudrais voir un petit peu les provinces qu'il faut euh, légitimer. Braguance, par exemple, est-ce qu'on pourrait les donner euh, aux nobles 
Ah, je peux pas, j'ai pas... Ah, j'ai pas Bragance, j'ai pas Algarve, j'ai pas Lisbonne et j'ai pas Porto. Ok, bon, il me faudrait Bragance au moins, je pense. Euh, Bragance est à 65, donc on devrait pouvoir l'avoir le mois prochain. Non, même pas bon, il faudra attendre un petit mois encore et on donne Bragance au noble et puis ça devrait aller. Voilà, on légitime la province. On donne ça aux nobles et ça devrait les calmer. Très bien. Très bien, très bien. Et guerre entre la France et... Euh... Ouh, est-ce qu'on pourrait dans ces cas-là attaquer la France La Flandre accepterait. Alors là, j'ai augmenté l'agitation. Euh, enfin, pour qu'il n'y ait pas d'agitation de ce côté-ci, en fait, plutôt. Et euh, on va faire donc la guerre rapide contre l'Angleterre, hein, comme j'avais dit, et ensuite la guerre contre euh, contre la France dès qu'on pourra, au même, en même temps. Hein, euh, mais en tout cas, guerre contre l'Angleterre, ça c'est certain. On va pas demander l'aide de la Flandre pour le moment. Gagner instabilité, bah voilà, bah ça c'était bien. On avait besoin de tout ça. Euh, on aura des séparatistes portugais qui seront pas là. Alors, euh, est-ce qu'on gagne euh, père en loyauté Non, on va gagner euh, en loyauté. Hein. C'est tout vu. C'est tout vu de ce côté-ci. Et si je pars en guerre contre la France non, pour l'instant, personne n'accepterait, hein, bien sûr. Allez, là, c'est bientôt converti. Ici, on va pouvoir repartir. Ça, on va pouvoir y ranger de ce côté-ci. Commence à être pas mal, hein, vraiment pas mal. Alors, démontrer supériorité, le pape, d'accord. Euh, envoyons quelqu'un combattre ce mal, on perdra en administration, croissance locale. Bon, tant pis, on va perdre un petit peu, mais j'ai pas envie de trop perdre non plus. On va commencer à prendre l'effort de l'Angleterre. Normalement, mes vassaux devraient s'occuper. Euh, voilà, regardez, hop, les colonies ont été prises. Très bien. J'aime bien quand ça commence comme ça. Par contre, ils n'ont pas pris... Euh... Pas pris encore les îles vierges, ce qui m'embête un peu plus. Ok, ça fait ni chaud ni froid, en effet. L'Angleterre est en... Ah, l'Écosse, d'accord. Confiance en autrui, on gagne encore en stabilité. On n'a jamais eu autant gagné. On va accepter euh, le droit de l'Écosse de passer. Hein. Ça, ça appartient à l'Écosse, ça, ça appartient à nous. Nous avons siège de... D'accord, ouais, bon. On, on avance tranquillement, euh, là. Non, mais tu prends pas mes territoires, merci. L'Angleterre, tu arrêtes tout de suite. Euh, bien, alors, va... alors, faut faire attention parce que s'il appartient à l'Écosse et ce qui nous appartient, c'est pas du tout la même chose. Euh, annuler. Ah, mais j'ai pas pris le fort encore. Une guerre qui promet d'être rapide. Euh, si en plus les îles vierges sont prises, ça serait génial. Voilà, les îles vierges vont être attaquées. Je pense être prises rapidement. Conquête coloniale contre les Hurons. On en apprend des choses dans le coin. Ça c'est pas trop mal. Euh, la, la pauvre Angleterre qui se fait mais massacrer. Hein.
Donc la France qui a terminé sa guerre malheureusement. Et euh, si on essaye de les attaquer maintenant. Non, ça ne donnerait pas beaucoup. Euh... Je me demande si même l'Autriche n'a pas participé avec Savoie et Frise Occidentale. D'accord. Ah, ça c'est pas bon. Et si j'essaye de partir en guerre contre la Bourgogne. J'ai pas de revendication. J'ai beaucoup de monde qui viendrait. Ce qui m'arrange pas non plus des masses. Euh, on va prendre Lisbonne. Je vais peut-être récupérer euh, quelques provinces pour moi, euh, notamment jusqu'au Kent pour me rapprocher en fait hein, de la Flandre et peut-être vassaliser la Flandre. Euh, Est-ce que... Oui, on va légitimer Algarve. Est-ce que les îles Vierges sont tombées Les îles Vierges sont tombées, les Anglais euh, aussi d'ailleurs. Euh... Les Anglais aussi d'ailleurs, très bien. Donc, voyons voir ce qu'on peut récupérer de cette guerre-là. Euh, non, c'était pas ça, la guerre, pardon. Donc moi ça je veux, bien sûr, récupérer les îles vierges, ça va tout à fait. Récupérer la province ici, ça va de soi. Tout ton argent, ça va très bien. Renoncer aux, 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 aux revendications sur nos territoires et sur Saint-Martin, ça va très bien. Non, vassaux, non, ils ne pourront pas abandonner les revendications. Euh, poser le mouillage, les réparations de guerre, ça va de soi. Ah ben voilà. Très bien. Bon, on en aura récupéré des territoires pour le coup. Et on va pouvoir convertir le Kent. On va faire sauter le château ici, puisque j'en ai pas besoin du tout. Euh, on va mettre l'armée par contre ici. Et on va attendre. Donc voyons voir ce que nous pense de nous euh, la Flandre. D'ailleurs, il va falloir qu'on améliore les relations. Bon, on va faire sauter ça, parce que ça ne me sert à rien. Euh, Est-ce qu'une vassalisation... On considère qu'ils ont quand même de meilleures, de meilleures assises économiques que nous. Pourquoi pas euh, Que peut-on fabriquer Alors, j'avais dit fabriquer un peu de quoi rehausser notre armée. Et c'est pas excellent de partout. 600, ça c'est pas mal. Les territoires, on en a juste 500. Hein. C'est pas, pas beaucoup non plus. Hein. Ah, J'ai plus trop d'argent. Donc euh, il va falloir que j'augmente aussi mes bateaux, ma flotte. Euh... Non, ça c'est quoi cette flotte là qui va aller, euh, s'il vous plaît, euh, protéger le commerce du côté de Séville. Et on va augmenter un petit peu le nombre de bateaux. Très bien. Très très bien tout ça. Et ça devrait être... Euh, bon, c'est une guerre qui s'est plutôt bien passée pour nous. Euh, ils vont protéger le commerce du côté de Séville. Un grand conseiller est mort. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ce conseiller Modification de réserve nationale. Oui, à la rigueur, ce serait pas mal de le récupérer comme ça. Bon, ce qui est pas mal, enfin, ce qui est pas mal, c'est que notre inflation a diminué. Mais en fait, euh, je dis ça, mais pas du tout. Elle a rien diminué du tout. Euh, notre pauvre inflation. En même temps, on lui rajoute à chaque fois quelque chose. Donc, euh, elle a pas vraiment de chance là-dessus. Euh, 
Alors... De ce côté-ci, on va parler Pacifique du Sud-Ouest. On aura quasiment tout fait, en fait. Euh, pour le coup. On peut pas attaquer la France. Ça, c'est problématique. Quelle est la puissance de la France euh, en termes d'armée La France a euh, plus de troupes que nous. Et a plus d'alliés que nous. Euh, ça pose un peu problème, ça. Mais normalement, est-ce qu'elle va changer de culture et de, de religion Ça serait pas mal. Hein. Sincèrement... Bon, normalement, elle devrait se terminer. Hein. En fin de fin d'année, ça devrait le faire. Ouh, le Maroc a explosé, dis donc. Ta filalette qui a été créée. Ce qui serait pas mal, ça. Notre influence papale qui augmente. Et on aura trois colonies qui vont se terminer. On va légitimer Kent. Alors, euh, contre ta filalette. Non, on va apaiser. Euh... Révolte à Barcelone. Bon, normalement, je pense que mes vassaux devraient pouvoir s'en tirer. Bon, ils vont s'en tirer. Oui, 41 000 troupes. Euh, ils devraient s'en tirer sans trop de problèmes, hein, je pense. Ah oui, l'Écosse a carrément bouffé l'Angleterre. L'Angleterre n'existe quasiment plus. Euh... Et ça serait peut-être plus intéressant de prendre maintenant l'Angleterre comme vassal, pour le coup. Donc, le Brésil Castillon vient d'être créé. Euh, on va aller ramener une armée. Pause, s'il vous plaît, merci. Euh, on va aller prendre le territoire là-bas. Euh, on a récupéré une province par ici aussi. Ok. Perte de férocité, mais c'est très bien ça et un explorateur est décédé. Merci. Euh, spectacle de la Comédia dell'arte. Oye oye, Livron, Pantalon, Harlequin et tous les autres personnages de la Comédia dell'arte en, en pâture à ce peuple naïf. Et regardons-les regardons se divertir de leur bouffonnerie et manigance. Une bonne comédie peut momentanément leur faire oublier les rudesses d'une vie quotidienne consacrée à travailler sous le joug de ty dirigeants tyranniques. Et en plus, c'est drôle. Alors on fait ça, on gagne du prestige euh, par an. Ouais, on va garder un prestige plutôt. Notre explorateur est décédé. Ça c'est gênant par contre. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc le temps qu'il arrive. Il va falloir surveiller le, le colonialisme un peu de tout le monde. Bon, il y a que la France pour l'instant qui, enfin la France et la, la Bretagne qui nous sont euh, gênants, mais euh, on devrait pouvoir gérer, je pense. Est-ce que le Bénin accepterait un protectorat Pas vraiment. Hein. Pas vraiment pour nous arranger non plus. Ok. Voyons voir si on part en guerre contre la Bretagne. Euh, où est-ce qu'ils accepteraient une vassalisation On aurait que Geldre euh, contre nous. C'est où Geldre Ouais, 
Ouais. Euh, J'ai envie de dire, partons en guerre contre la Bretagne, sincèrement. Euh... Après, est-ce que les vassaliser, euh, ça ferait qu'on aurait peut-être deux colonies de ce côté-ci je suis pas, pas convaincu. Euh, surtout qu'en plus, ils sont pas de notre culture, pas de notre religion. Donc, euh, je suis un peu... Ouais, je sais pas. Alors, attendez. Il va falloir que je retire mes, mes vaisseaux lourds, que je les laisse en, en défense euh, autour de... 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 Euh, Séville, pardon. Parce que c'est vraiment gênant, euh, faut bien l'avouer. Et j'avais pas de dirigeant de ce côté-ci. Euh, vitesse de renforcement, ce sera très bien ça. Très très bien. Et Castilla Plata n'est pas, n'arrive pas vraiment à coloniser pour l'instant. Enfin, en même temps, c'est peut-être pas l'objectif de ce, de cette nation. Alors, on va recréer aussi des armées, parce que je crois que je suis pas du tout à niveau. Hein. Non, il manque pas mal de troupes. Donc, on va recréer des troupes. Et il me faudrait des canons. Voilà, on va pouvoir créer aussi. Euh, regardez aussi, il nous faudrait euh, augmenter 0.20, 0.20. Ce serait très bien. On a des séparatistes anglais, mais on a une armée qui est dans le coin. Donc, pas vraiment un problème. Euh, épidémie, on va les aider. Et je pense qu'après on va vassaliser l'Angleterre et reprendre tout, euh, toute l'Écosse par exemple. Ça pourrait être intéressant. L'influence sur le pape augmente, bonne nouvelle. Ok. Donc on pourrait mettre avec cette armée là. Ok, très bien. Bien, bien, bien. Bah là ça va être très bien ça. Est-ce qu'ils se sont occidentalisés Non, déclarer la guerre. Démontrer la supériorité. Ça va être très bien, sans commandant. Non, on va plutôt mettre notre autre général. Ah, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Euh, je crois que c'était peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eu de nous attaquer comme ça. Euh, Meknes, d'accord, bon, ils ont été informés, est-ce qu'on peut quand même fabriquer des revendications Oui. Et sur Talil, euh, Tadla, d'accord. Là aussi, il va falloir qu'on en transforme tout ça en, en possession, hein, parce qu'on pourrait récupérer pas mal de territoire, euh, ce qui sera assez intéressant pour nous. Tradition terrestre. Ah oh oui, tradition terrestre, il nous en faut, clairement. Euh... Bon, on a contracté un emprunt, mais ça, c'est pas le plus grave encore. On tient, donc euh, en termes de colonies et autres, on devrait être euh, pas trop mauvais. Euh, 40 Kawa qui a été terminé. Donc on va continuer dans ce sens-là. Euh, j'ai des colonies. Alors, où est-ce que j'ai mes colonies, moi 
en a une par ici. Euh, je vais continuer du côté du Brésil. On ouais, va surtout prendre celui-là, c'est un port important. Donc autant le récupérer. Et on va faire pause pour cet épisode. On va s'arrêter là. Euh, je vais continuer les progressions euh, un peu partout. Je pense que ça va être assez important. Et il va falloir qu'on commence à avoir nos premiers protectorats. Pour l'instant, je n'en ai toujours pas pris. Et ça commence à poser quelques problèmes, je pense. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo, et on se retrouve dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut